പേര് പ്രശാന്താണോ പ്രശാന്തനാണോ രണ്ടായാലും അയാൾക്ക് ഇന്ന് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയൊരു വാർത്താ ദിനമാണ് അതേ ദിവസം തന്നെ പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ തൽക്കാലം സംഘടനാപരമായ നടപടികൾ വേണ്ട എന്ന് സി പി എം തീരുമാനിച്ച ദിവസമാണ് ഈ പ്രശാന്തിന് സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് നാളുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷണ വിധേയമായി ആ കോളേജിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എസ് ഐ ടി ഉണ്ട് എസ് ഐ ടിയും കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പി പി ദിവ്യയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ അറിവുമില്ല ഇതുവരെ അക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോക്കുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഈ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന നടപടികളൊക്കെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നതിനപ്പുറം സർക്കാർ നടപടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആത്മാർത്ഥത പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടർ പ്രേമിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ സി എൻ സി എൻ ഹരിദാസ് എം എസ് എസ് നേതാവ് ശ്രീ സി കെ നജാഫ് ശ്രീ റെജിലോക്കോ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസിനെ വരുന്നു സി എം കെ ഹരിദാസ് ദാ ഇതിപ്പോ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രശാന്താണോ പ്രശാന്തനാണോ ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഇയാൾ അവിടുത്തെ താൽക്കാലിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇപ്പോഴും സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നെങ്കിലും അയാൾ അയാൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണ വിധേയമായ സസ്പെൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം ആ കോളേജിന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുണ്ടായില്ല പതിനൊന്ന് നാൾക്കകം സസ്പെൻഷൻ എസ് ഐ ടി ഉണ്ടാവുന്നു എസ് ഐ ടി ഇപ്പോൾ ദിവ്യയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും നീക്കം ഇതുവരെ നടത്തുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ നീതി എന്ന ദിശയിലേക്ക് നേരിയ തോതിൽ ആശ്വസിക്കാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണോ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് എന്തെങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലത്തെ ഹാഷ്മി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറയുകയാണ് എന്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ടീം ഇയാൾ അവിടെ അതായത് പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ പ്രശാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പെർമനൻ്റ് ആണോ ടെമ്പററി ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഒരു ഏഴംഗ സംഘത്തിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് എവിടേക്ക് പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഒരു ആറ് ദിവസം മുമ്പ് ആയമ്മ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ചാനൽ മൈക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ പറയണത് കേട്ടതാണ് ഈ മ മന്ത്രിക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മെയിൽ അയച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് കൊറീസ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊറീസിന് മറുപടി കൊടുക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനുള്ള ജനാധിപത്യ ഭരണമാണോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മുഴുവൻ പ്രഹസനമാണ് ഹാഷ്മി താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ആ ഇൻട്രോല് പറഞ്ഞത് മാതിരി തന്നെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കുറേ നാടകങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആടണം ഒരു കാര്യം ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ദിവ്യ സുരക്ഷിതയാണ് സുരക്ഷിതയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സംസ്ഥാന ഖജനാവിൻ്റെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോലീസ് സംഘം ഈ ദിവ്യയ്ക്ക് ചുറ്റും വളരെയധികം എസ്കോട്ട് തീർത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ദിവ്യ താവളങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വരികയാണ് ആരെ പേടിച്ചിട്ട് കേരള പോലീസിനെ പേടിച്ചിട്ടാണോ താവളങ്ങൾ മാറുന്നത് അതോ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പേടിച്ചിട്ടാണോ അത് ബി ജെ പിക്കാരെ പേടിച്ചിട്ടാണോ അവർ നട്ടാ വെളിച്ചത്ത് വന്നു നിന്നാലും കണ്ണൂർ ടൗണിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വന്നു നിന്നാലും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേരള പോലീസ് തയ്യാറാവുമോ തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ ഈ പേടിച്ച് താവളങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ വരണേ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ദിവ്യയ്ക്ക് ദിവ്യ പരിവേഷം നൽകിയിട്ട് രൂപ ോട് തീർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദിവ്യയെ ഇരുത്തിയിട്ട് നാളത്തെ യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹാഷ്മിയെ പോലുള്ളവരെ അതിനെ അങ്ങേയറ്റം മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് അബലപനീയം എന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടതുപക്ഷ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അവരെ കാരണം മൂർത്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂർത്തമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് പക്ഷേ മൂർത്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ മൂർത്തമായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്നൊരു വ്യക്തി റിട്ടേൺ ലെറ്റർ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡേറ്
ദിശൻ വക്കൽ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നു പ്രശാന്തനെ വിളിച്ച് ഈ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ വിജിലൻസ് മൊഴിയെടുത്തു ആ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണശേഷവും ഒരു മനുഷ്യനെ അധമനായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള പ്ലോട്ട് നിർബാധം തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോൾ ആ പ്ലോട്ട് തുടരുന്നതിന് അപ്പുറല്ലേ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വ്യക്തി കേസിൽ നിന്ന് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഫിഡവിറ്റുകൾ കൊടുക്കൽ സാധാരണയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീ ഇന്നലെ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഫിഡവിറ്റിലെ വാക്കുകൾ എന്താണ് അവർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയല്ലേ അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു അഫിഡവിറ്റ് ഈ പാവം മനുഷ്യനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തിട്ട് ഒരു അർദ്ധ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനെ കരിവാരി തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടൺ ആയിട്ട് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയല്ലേ സതുദ്ദേശമാണ് ഞാൻ ഇരുപത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകയാണ് എനിക്ക് ഈ പതിനേഴ് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടും ഇരുപത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരായിരുന്നാലും അവർക്ക് മറ്റൊരാളെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുമാറുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്താൻ ആരാണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ജനാധിപത്യ നിലമ നിയമത്തിലും ഏത് ഭരണഘടനയിലുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വരിവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ പറയില്ലേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും പക തീരാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമേ ഹാഷ്മി പറയാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു പ്രമുഖ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ തയ്യാറില്ല ചിലർ ആത്മഹത്യ അവിടെ തീർന്നില്ല നജാഫ് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രശാന്തിനോട് സംരക്ഷണം ദിവ്യ ഇപ്പൊ പ്രശാന്തിനെ അങ്ങ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആനയും ചേനയും പണിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അത് സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നടപടിക്രമെന്ന് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന മട്ടിൽ എന്താണ് ഈ കേസിൽ പ്രശാന്തനെ അങ്ങ് അങ്ങ് പുറത്താക്കി എന്നർത്ഥമൊന്നും അതിനില്ല സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രശാന്ത പ്രശാന്തൻ ദിവ്യ സന്തോഷം തുടരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറു സൈഡിൽ വേറെ ചില ആരോപണം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ പറയുന്ന പി പി ദിവ്യ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു കമ്പനി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നു കാർട്ടൺ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര് അതിനുശേഷം പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കുന്ന സിൽക്ക് വഴി കൊടുക്കുന്ന കരാറുകളൊക്കെ ഈ കാർട്ടണിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നു കാർട്ടൺ വലിയ കമ്പനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടി വേണ കമ്പനിയാണെങ്കിലും കാർട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡുലാർ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കും കാർട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ അംഗൻവാടി നിർമ്മിക്കും കാർട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കും കാർട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ നായ എന്താ നായകൾക്കുള്ള വന്ധ്യങ്കരണത്തിന്റെ ഷെൽറ്റർ വരെ കാർട്ടൺ നിർമ്മിക്കും എന്തും ചെയ്യാൻ സുകുമാര ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ കരാറുകളും നിങ്ങൾ അഴിമതി സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ സി കെ നജാഫ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാഷിം ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹാഷിം ആദ്യം ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി പി എം തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നു പൊതു പൊതുബോധത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി പി എം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കഴിഞ്ഞതായി നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കാണുന്നു ഇന്നും സി പി എമ്മിൻ്റെ നയനിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു കത്ത് ആ കത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു സതുദ്ദേശപരമായി ദിവ്യ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യയുടെ ആക്ടിനെ അംഗീകരിക്കുകയും എന്നാൽ അവിടെ സംസാരിച്ചതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ അതേ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് തന്നെ ഇന്നും തുടരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണല്ലോ ദിവ്യ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ദിവ്യയെ സി പി എം എന്തായാലും പിടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സി പി എം പോലീസ് ഏതായാലും പിടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല നമ്മളത് നേരിട്ട് കാണുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ പോലീസ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് സി പി എം പറയണം സി പി എം പറയണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആലോചന നടക്കണം ഇന്നും ദിവ്യയെ പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് സി പി എം അംഗീകാരം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ദിവ്യയുടെ ആക്ടിനെ ഓൺ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട്
സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ കൊട്ടേഷനും പരിശോധിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടും ഈ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്നോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വിവിധങ്ങളായി ഈ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ മാത്രം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ ഒന്നല്ല ഇത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൃത്യമായ വിവരാവകാശ രേഖകളുമായി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണിത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാൾട്ടൺ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു ദിവ്യയുടെ ഇടപാടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പിക്ചർ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ടോയ്ലറ്റ് വിശ്രമ മുറി അത് കാൾട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡി ഡിജിറ്റൽ നോട്ടീസ് ബോർഡ് അതെല്ലാ എടുത്തും കാൾട്ടനാണ് ചെയ്യുന്നത് വനിതാ വിപണന കേന്ദ്രം അത് ചെയ്യുന്നത് കാൾട്ടനാണ് കല്യാശ്ശേരിയിലെ മീറ്റിംഗ് ഹാൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കാൾട്ടനാണ് വനിതാ ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്റർ അത് ചെയ്യുന്നത് കാൾട്ടനാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് മോഡുലർ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാപകമായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ഇടങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നത് കാൾട്ടനാണ് തെരുവു നായ അവസാനം ആശയം പറഞ്ഞ തെരുവു നായ വന്ധ്യംകരണം അടക്കം പറയു ചെയ്യുന്നത് കാൾട്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അദാനിയേക്കാൾ വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ജില്ലയിൽ വന്നിട്ട് ജില്ലയിലെ പ്രോജക്ടുകളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രൊജക്ട് എന്താണോ അതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കും അതിന് ഓരോരോ പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി അവരെന്തും ചെയ്യും എന്തും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മോഡുലാർ മോഡുലാർ ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ തപ്പിയാൽ അതിന് അതിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഈ പറയുന്ന എന്താണ് വീഡിയോ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് അമ്പത്തേഴായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഗംഭീര ബോർഡ് അമ്പത്തേഴായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വില ഈടാക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് വില എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് കൂടുതൽ വില ഈടാക്കുമെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യും ഈ എന്തും സുകുമാരൻ എന്തും ചെയ്യും സുകുമാരൻ കമ്പനി നജാസ് യെസ് അതെ ഹാഷു പറഞ്ഞല്ലോ ഡിജിറ്റൽ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഡിജിറ്റൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിന് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പരിധി പരിധി നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് നാലരട്ടി വിലയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആറട്ടി വിലയിൽ കൊടുത്തതുണ്ട് തുടർച്ചയായി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തിന് നമ്മൾ ദിവ്യയെ സംശയിക്കണം എന്തിന് അത് അതിനെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പറയണത് ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ പദ്ധതികളും നിരന്തരമായി ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിവിധ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഈ പദ്ധതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ രേഖകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരും അത് തയ്യാറായി ഓരോ ഘടകങ്ങളിലെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും സെക്രട്ടറിമാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റുമാരും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ലോകം ഇതറിയണം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അഴിമതിക്കെതിരെ ചന്ദ്രഹാസം വിളക്കുന്ന ഈ ജനപ്രതിനിധി അഴിമതിക്കെതിരായ സി പി എം അണ്ണാഹസാരയാണോ അതോ അഴിമതിക്കാർ തന്നെയാണോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലൊക്കെ തെളിയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ എത്താം നജാഫ് ശ്രീ സി എൻ ഹരിദാസ് താങ്കൾ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഈ സെയിം കാൾട്ടൺ കമ്പനിക്ക് മുന്നിൽ പി പി ദിവ്യയും ജില്ലാ കളക്ടറുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിനു മോഹൻ അഴിമതിയിൽ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ശ്രീ ഹരിദാസ് ഇന്നലെ ഞാൻ ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസിനോട് കാര്യം ചോദിച്ചു ഇന്നലെ മിഷൻ വക്കീൽ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നത് ഈ വിജിലൻസ് ഈ ഇല്ലാത്ത പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് പ്രശാന്തനെ വിളിച്ചു മൊഴിയെടുത്തു അത് കോടതിയിൽ മാത്രം വാദിക്കലായിരുന്നില്ല നവീൻ ബാബു മരിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഈ കള്ളക്കഥ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ബിനു മോഹൻ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബിനു മോഹൻ ചോദ്യം ചെയ്തു വന്നാണോ ആ പ്രചരണം ഉണ്ടായത് ശ്രീ ഹരിദാസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ബിനു മോഹന്റെ ചേട്ടനുണ്ട് ബിജു മോഹൻ ബിജു മോഹൻ പി എ കാൾട്ടന്റെ മറ്റൊരു ഡയറക്ടറാണ് ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തലമെരുത്തു പോകുമല്ലോ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാരണം ബിനു മോഹൻ ടൗൺ സി എ ആയിരുന്നു കണ്ണൂര് അതിനുശേഷമാണ് വിജിലൻസ് സി എ ആകുന്നത് വിജിലൻസ് സി എ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ എ ഡി
അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയും ഇല്ലാന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതാണ് എന്നിട്ടും വിശ്വൻ വക്കീൽ ഇതിൽ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നു പ്രശാന്തിനെ വിളിച്ച് മൊഴിയെടുത്തു ആ പ്ലോട്ട് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ് ആ പ്ലോട്ടിന്റെ കാരണക്കാർ ഈ ബിനു മോഹനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണം ആ ആരോപണ വിധേയന്റെ സഹോദരൻ ആരോപണ വിധേയമായി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സസ് സംശയിക്കാൻ മാത്രം മതിയായ കാരണമാണോ ശ്രീൻ ഹരിദാസ് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാരണം ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ദുരൂഹത ഉണ്ടായിരുന്നു ദുരൂഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി പി എം നേതാക്കന്മാരും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്നതിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് എല്ലാം ഇവർ യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇവിടെ എവിടെയും വരുന്നതിനും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിനും ഇവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇവർക്ക് മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഭയം അപ്പോൾ മടിയിൽ കനം അന്നെപ്പോഴേ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോധ്യമുണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിലൊരു എക്സസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബിനു മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രമോഹൻ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ റിട്ടയേർഡ് ചന്ദ്ര മോഹൻ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരാണുള്ളത് ആ സഹോദരൻ ഒന്ന് ബിനു മോഹൻ ഒന്ന് ബിപിൻ ചന്ദുമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ബിജു മോഹനാണ് സ്വാഭാവികമായി മൂത്ത സഹോദരനായ ബിജു മോഹൻ ഈ പറയുന്ന അർത്തൻ ഇന്ത്യ അല്ല അലയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അത് മുഹമ്മദ് ഹാസിഫും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ ഇവർ ഡയറക്ടറായിട്ട് കമ്പനി ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവിധ വഴിപെട്ട സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണകൂടം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ദിവ്യയുടെ ദിവ്യ മാത്രം മുൻകൈ എടുത്ത് ദിവ്യയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച വർക്കുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ബിനുവും ബിനു ും ഈ പറയുന്ന ദിവ്യമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബിനു മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന സി ഐ ഈ പറയുന്ന വിജിലൻസിന്റെ കണ്ണൂരിലെ സി ഐ ആണ് നേരത്തെ സി ഐ പോലീസ് കിട്ടുന്നതിന് മുട്ട മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഈ കുടുംബം മൊത്തം മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം ഈ പറയുന്ന ദിവ്യക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും വഴിവിട്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിശ്വം വക്കീൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമു ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കടലാസ് ഇപ്പൊ മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ശ്രീഹരിദാസ് മുകളിൽ ഒരു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ശക്തിയുടെ ശക്തി കാരണം ഈ പറയുന്ന പേര് തെറ്റി ഈ പറയുന്ന ഒപ്പ് തെറ്റി അപ്പൊ പറയുന്ന ഡേറ്റ് തെറ്റി അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ഉടായ്പാണെന്നും വ്യാജപരാതിയാണെന്നും കള്ളക്കഥയാണെന്നും നാട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യമായി പ്ലോട്ട് മാറ്റുക എന്താ പ്ലോട്ട് മാറ്റി എന്ന് അറിയാമോ പോലീസ് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് പറയാനാണ് വിഷൻ വക്കീൽ ഇന്നലെ കോടതിയിൽ അത് വാദിച്ചത് പോലീസ് ഒരു പരാതി കൊടുത്താൽ ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നമില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് തിരികെ കയറ്റി വെക്കാം ഈ കത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം വന്നാൽ പ്രശാന്തന്റെ വാദം എഴുതി വെച്ചോ അത് ഞാൻ ഞാൻ പോലീസിന് കൊടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഈ ബിനു മോഹൻ എന്നെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് പ്രശാന്തിന്റെ വാദം പ്ലോട്ട് ഒരുക്കലാണ് ശ്രീ ഹരിദാസ് നൂറ് ശതമാനം ആശ്മി ഇതിൻ്റെ ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ഇത് കള്ളക്കഥയാണ് കള്ളക്കെട്ടുകഥയാണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ എ കെ ജി സെൻ്റർ എന്നാണ് ഇതിൽ ഗോവിന്ദ മാഷ്കർ മക്കൾക്കും പങ്കുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഒരു മരണമാണോ സ്വാഭാവിക മരണമല്ല ഇത് ഇതൊരു ആത്മഹത്യയല്ല ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു പോയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തല്ല ശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് ഈ ജോ ഈ പറയുന്ന ജോയിന്റ് കൗൺസിലും എൻ ജി ഒ യൂണിയനും പ്രവർത്തിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചോര നീരാക്കി പണിയെടുത്ത ഒരാളെയാണ് ഇവർ കൊന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവരുടെ കാര്യം നടത്താൻ ഇവർ ആരെയും കൊല്ലും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നേരത്തെ ആയുധം എടുത്തിട്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇത് വിഷം പുരണ്ടിയ നാവ് ക
പിന്നെ വേറെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുകൂടി പറയാനുണ്ട് എം വി ഗോവിന്ദ് ഞാൻ എത്താം ശ്രീ ഹരിദാസ് ശ്രീ റജീലു കോസ് ഇവിടെ ഈ പ്രശാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ എം ഡി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡി എം ഒ അല്ല അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ സഹായി ഗ്രേഡ് ടു ആണ് ഈ പറയുന്ന അന്വേ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ നിമിഷം കോളേജിന് തന്നെ ഒരൊറ്റ ഉത്തരവിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം പതിനൊന്നാം നാൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിറങ്ങുന്ന ഉത്തരവ് എന്തിനാണത് ശ്രീ റജി ലുക്കോസ് ഈ പറയുന്ന പ്രശാന്തൻ കൊടുത്ത പരാതി അത് വ്യാജ പരാതിയാണ് അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അതുണ്ടാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും ഒരൊറ്റ വാക്ക് സി പി എം പറയുന്നോ പ്രശാന്തൻ കൊടുത്ത പരാതി അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഓഫീസിലുമില്ല ആ പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് സി പി എം പറയുന്നുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രശാന്തനെ ആദ്യ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശാന്തന്റെ എംബ്രാസ്മെന്റ് കണക്കിലെടുത്ത് അതുവരെ തുറക്കാത്തൊരു വാതിൽ തുറന്ന് പ്രശാന്തനൊപ്പം എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം അകത്തുപോയി വളരെ സുരക്ഷിതനായി ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങി വന്നു റെജി ലൂക്കോസ് ഈ ഈ പറയുന്ന പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രേഡ് ടു സഹായിയായ ജീവനക്കാരനായ പ്രശാന്തിന് ഇത്രത്തോളം സംരക്ഷണം എന്തിനാണ് പ്രശാന്തൻ വാ തുറന്നാൽ ഏത് സാമ്രാജ്യം പൊളിഞ്ഞു വീഴുമെന്നാണ് ഭയക്കുന്നത് റെജി എനിക്ക് ഒരു അല്പസമയം ചോദിക്കണം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ദിവസം പതിനൊന്ന് ദിവസമായി പ്രിയകരനായ നവീൻ ബാബു ജീവൻ ഒടുക്കിയിട്ട് ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്ന് കേരളം ഞടുങ്ങിയ ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ഉൾപ്പെടെ ചാനലുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോംബെ അധോലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ മാഫി പോലും പറയാത്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രാദേശിക തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് പോയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഭജനം വെല്ലു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ ജീവി നാട്ടിൽ അനുവദിക്കാൻ സാ അനുവദിക്കത്തില്ല എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണ് വരുന്നത് അറിയത്തില്ല അവരോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വധവീക്ഷണം മുടക്കിയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അജണ്ട എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അജണ്ട ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ആരും പറയാത്ത കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ പറയാം അതായത് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എസ് എഫ് ഐയിലൂടെയോ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലൂടെയൊക്കെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ജനകീയ അടിത്തറയോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യ നേതാവ് വന്നാൽ കള്ളക്കഥകൾ ചമച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പറയണ്ടേ <laughs> കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുജനത്തെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ എ ഡി എം പിന്നെ സാധിരിക്കുന്ന എൽ ഡി കിടക്കാട്ട് ജോലിയിൽ വന്ന് സകലതും കണ്ട് ഇനി ഏഴ് മാസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതായത് അഴിമതിക്കാരനല്ല എന്നുള്ളവരും ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു എ ഡി എം അല്ല ഒരു ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആ എവിടെയെങ്കിലും അഴിമതി നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ധാർമ്മിക അവകാശമുള്ള ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യക്ക് നിരക്കാ നിരക്കുന്നതായ വാതകതികളാണെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർവചനം പച്ച കളമാണ് അവര് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനും എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ അഴിമതി ചെയ്യാനാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കയ്യാമ്മ വെച്ച് ജയിലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അഴിമതി തെളിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആറ് നാല് ലക്ഷം അഴിമതി ചെയ്യാനാണ് ജയിലിൽ കിടത്തപ്പെട്ടുണ്ട് അവരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ വരുന്നുണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ച് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സ് ഓർത്തോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിച്ചിരുന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയായിരുന്നോ എന്താണ് ലിബി ചെയ്ത് തെറ്റ് ഒരു <laughs> 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 ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് പാർ
അവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാകരോട് സ്വീകരിച്ചു അത് അന്വേഷണം ദ്രുതഗതി നടക്കുന്നു അതുപോ അതിനു പോലും കാത്തിരിക്കാതെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി നടത്തുന്ന വിചാരണ എന്താണ് പണം വാങ്ങിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ എന്തിനാണെന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് ഉളുപ്പില്ലാതെ റജി ലൂക്കോസ് ദിവസം പതിനൊന്നായി ദിവസം പതിനൊന്നായിട്ട് നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് ഒരു തുള്ളി തെളിവ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോ കോടതിയിൽ വന്നു കോടതി കൊണ്ടുവന്നോ എന്തോ ശബ്ദരേഖ ഉണ്ടെന്ന് കെട്ടിയറിയോ ശബ്ദരേഖ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു ചുക്കും ഈ സമയം വരയില്ല എന്നിട്ട് പറയാം നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലിക്കാരൻ മര്യാദകളാണ് എന്താണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ആരെങ്കിലും ആ ഇടതുപക്ഷ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പോരാളിയുടെ കാൾട്ടൺ കമ്പനി കഥകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ സാർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാളിയാണ് അഴിമതിക്കാരിയാണ് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ റെജി ലുക്കോസ് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ മര്യാദകേടാണ് ഈ നറേറ്റീവ് ശുദ്ധമായ മര്യാദകേടാണ് നവീൻ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യസന്ധന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഞ്ച് പൈസയുടെ അഞ്ച് പൈസയാണ് നയാ പൈസ അനർഹമായി ഉണ്ടാക്കി ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പി പി ദീവ് പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് തവിടു കൂടിയായി കാട്ടിൽ വീണതാണ് ഒരു ഗംഗാധരൻ വന്നു കൈക്കൂലി അല്ലെന്ന് ഗംഗാധരൻ പറയുന്നു ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്ത പരാതി ഉണ്ടായി പരാതി ആ പരാതി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ കൊമ്പത്തെ വിഷൻ വക്കീൽ എന്തുകൊണ്ടാ കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെടും എന്നിട്ടും നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലിക്കാരനാക്കുന്നു നിങ്ങൾ കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവ പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത കുറെ നുണകളും പെട്രോളിയം കമ്പനികളെ കുറിച്ച് ഒരു അതിശയത്തിൽ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാധ്യമ ചർച്ച നടത്തുന്നത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നത് സി പി എം ബേട്ടയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലക്ഷ്യം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിന്റെ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന മാന്യമാരുടെ അഴിമതിക്കെതിരെയും മനുഷ്യനോടൊപ്പം നിന്ന് വെമ്പുന്ന മനുഷ്യർ ഇനിയും ഈ പറയുന്ന എന്താണ് വിജിലൻസ് വിളിച്ചില്ലാത്ത പരാതിയിൽ മൊഴിയെടുത്തു എന്ന് കള്ളവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന പെൺമക്കളുടെ മുഖം എന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു വൈദവ്യം അനുഭവിച്ചൊരു ഭാര്യയുടെ മുഖം എന്ന് ആലോചിക്കണം ചെയ്യുന്നത് നെറുകേടാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ എത്താം ഞാൻ എത്താം ഞാൻ വൈകാരികനാകും ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വൈകാരി എന്നോട് പ്രേക്ഷകർ ശ്രമിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വൈകാരികനാകും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമുണ്ട് നവീൻ ബാബു അഴിമതിക്കാരനല്ല അയാൾ അഞ്ചു വയസ്സോടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും അയാളെ കൈക്കൂലിക്കാരനാക്കാൻ നീക്കം കണ്ടാൽ വൈകാരികമാകും ദിവ്യക്കെതിരെ ചിലപ്പോൾ തരംതാഴ്ത്തൽ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യയെ ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം മുൻകൂർ ജാമ്യം അതുകൂടി ആ അദ്ദേഹം അവസാനിക്കും പക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നത് അധ്യായം ഉണ്ട് അതെന്താണ് അത് പ്രശാന്തനാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗ്രേഡ് ടു സഹായിയായ പ്രശാന്തന് പ്രശാന്തന് വേണ്ടി ഏതോ ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കള്ളപ്പരാതി തയ്യാറാവുന്നു അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്രശാന്തന് വേണ്ടി സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നാകെ അണിനിരക്കുന്നു പ്രശാന്തന് വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഇല്ലാത്ത വാദത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നു ശ്രീ എം കെ ഹരിദാസ് പ്രശാന്തൻ ആരാണ് എന്തിനാണ് പ്രശാന്തന്റെ ബന്ധു രജീഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് രജീഷാണ് ഫണ്ടറെങ്കിൽ രജീഷിന്റെ ഫണ്ടർ ആരാണ് അങ്ങനെ അന്വേഷണം പോയാ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു താഴെ വീഴും എം കെ ഹരിദാസ് എനിക്ക് ഹാഷ്മി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് താങ്കൾ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഹാഷ്മി ഈ റെജി ലൂക്കോസിനോട് എനിക്ക് രണ്ടുപേരും മറുപടി പറയാണ്ട് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ഞാനും താങ്കളൊക്കെ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അറിയുന്ന ഞാൻ എന്നേക്കാൾ പതിനായിരങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താൻ അങ്കൾ താങ്കൾ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഭാര്യയെയും അത അനാഥരാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും എല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച ആരോപണങ്ങളും ക
കേരളത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരാ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ തടയുന്നല്ല ഇത് ശരിയാണോ ഇത് അങ്ങ് ചോ അങ്ങ് അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം അങ്ങേ അത്രയ്ക്ക് ആദരിക്കുന്ന ആളാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത കള്ളക്കഥയുടെ തുടക്കം തുടർച്ചയാണ് ഗൂഢാലോട് തുടർച്ചയാണ് നേരത്തെ റജി പറഞ്ഞ ആ സി സി ടി വി ഒന്നാം തരം ഒന്നാം തരം ഗൂഢാലോട് തുടർച്ചയാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോട്ടെ ഞാൻ ബാക്കി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ എം കെ പറഞ്ഞോളൂ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രശാന്ത് ഇയാളുടെ പിന്നാലെ നവീൻ ബാബുന്റെ പിന്നാലെ പോയെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കൂ എല്ലാ എല്ലാ തേജോവധങ്ങളും തരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സഹിച്ചു സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ആ മനുഷ്യനുണ്ടായ ആ സാഹചര്യത്തിന് താങ്കൾ അങ്ങേയറ്റം കൊച്ചാക്കി കാണിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായിപ്പോയി എനിക്ക് എന്നോട് ഹാഷ്മി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഹാഷ്മി എ ഡി എമ്മിൻ്റെ മരണം അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു മരണമാണെങ്കിൽ ആ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാൾട്ടൺ കമ്പനിയുമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് എനിക്കും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കുറേ വിവരങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷെ ആധികാരികമായി ഇവിടെ എം എസ് എഫിൻ്റെ ആ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എ ഡി എമ്മിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ എ ഡി എം മരിക്കേണ്ടത് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറേ പേരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നുമാറുള്ള സംഗതികളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹാഷ്മിയുടെ ഏറെ വികാരാധീനനായി ചോദിച്ചു ഈ പേപ്പർ എന്താ പറയുക പട്ടിബന്ധീകരണവും സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ മറ്റേ എൽ കെ ജി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഇവിടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനാവശ്യത്തിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് സി എം ആറിൽ പോലുള്ളൊരു കമ്പനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപ വാങ്ങാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ പാർട്ടിക്കാണോ നാളെ ദിവ്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാൾട്ടൺ കമ്പനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മടി കാണിക്കുക അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അകപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ രേഖകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അവർ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തടി ഊരി പോകുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് ഹാഡ്മി ഇതിൽ ഒറ്റ പണി മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ കേസ് കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കരുത് കാരണം കേരള പോലീസിലെ കള്ളന്മാർ മാങ്ങാക്കള്ളന്മാരുണ്ടാവട്ടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയുടെ ചെയിൻ മോഷ്ടിക്കുന്നവരുണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ കേരള പോലീസിലായാലും ഏത് പോലീസിലായാലും ബി ജെ പിക്കാരും സി പി എമ്മുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ കേസ് ഒരു കാരണവശാലും കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കേരളത്തിന് ഒരു സംശുദ്ധമാർന്ന പോലീസ് സേന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഖ്യാതി കേട്ടിട്ടുള്ളതിനെ കളങ്കം വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായി തീരും ഇതിനൊരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ സി സി കെ രാജ ഇവിടെ ഒരു ഒരു തുള്ളി ഒരു തുള്ളി തെളിവില്ല ഞാനും വ്യക്തിപരായി വിചാരിച്ചു എന്താണ് കേൾക്കുന്ന മർമറിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ എവിടെയൊക്കെയോ ശബ്ദരേഖയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതോ പ്രധാന നേതാവിൻ്റെ മക്കൾ ഈ ശബ്ദരേഖ ഇങ്ങനെ ഭൂതത്താൻ നിധികാക്കുന്ന പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കോടതിയിലേക്കെത്തും കോടതിയിലേക്കെത്തുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ചർച്ചകൾ തീരും നവീൻ ബാബു വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറി നിൽക്കും കോടതിയിലേക്ക് വന്നു കോടതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചോ ഇത്രത്തോളം പ്രതിരോധം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ തെളിവിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ എത്തിക്കില്ലേ ശബ്ദരേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കില്ലേ കോടതിയിൽ ഒരു ഒരു ചുക്കും വന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പരാതിക്ക് ആധാരമാക്കി പറയുന്നത് എന്താണ് 
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചു എന്ന് എന്നീ പ്രശാന്തനോ പ്രശാന്ത് ടി വിയോ പറയുന്ന ഈ കത്താണ് ഉടായിപ്പ് കത്ത് ആ കത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും പിന്നെയും എന്തോ തെളിവ് ആർക്കോ കൈക്കൂലി എന്ന പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒറ്റവാക്കിൽ നെറുകേടല്ലേ മര്യാദകേടല്ലേ നജാഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കൾക്ക് തിട്ടൂരം വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റജി ലുക്കോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ മരിച്ചത് എന്തിനാ അവരെ കുടുംബം നോക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാദം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മാഭിമാന ബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവ ഒരു ഒരു ജീവത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ വീണു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ആ സിറ്റുവേഷനാണ് ആണ് കൈചൂണ്ട് ഈ ഈ മനുഷ്യൻ നികൃഷ്ടമായി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ തുടക്കം തൊട്ട് പറഞ്ഞു സി പി എം ഈ വിഷയത്തിൽ തുടക്കം തൊട്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുബോധം എതിരായപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സി പി എം നടപടിക്രമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് നിയമത്തെ അംഗീകരിച്ചത് പാർട്ടി കോടതികൾ പാർട്ടി കോടതികൾ പാർട്ടി നിങ്ങൾ ന്യായം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊല്ലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പാർട്ടി കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി കോടതി ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി ശിക്ഷയുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നു കരുതി പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊലപാതകം നടത്തി ന്യായീകരിക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വർഗശത്രു ഉണ്ടാവുമ്പോ ന്യായീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുലകുത്തികളെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാം ഒരു യോഗം കലക്ടറേറ്റിൽ നടക്കുമ്പോ ഒരു യോഗം റജി ലുക്കോസ് കേൾക്ക് റജി ലുക്കോസ് കേൾക്ക് ഒരു യോഗം കലക്ടറേറ്റിൽ യാത്രയപ്പ് യോഗം നടക്കുമ്പോ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രാദേശിക ചാനൽ കേക്ക് റജി ലുക്കോസ് നിങ്ങൾ എന്താ കേൾക്കാത്തത് നിങ്ങളുടെ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൃത്യമായ തെളിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതെ എത്തിയിട്ട് ഒരു മീഡിയയെ വിളിച്ച് ഈ ആ മീഡിയയുടെ കണ്ടന്റ് വാങ്ങി എല്ലാ ചാനലിലും അയച്ചു കൊടുത്തു ആവശ്യാനുസരണം മീഡിയ മിസ് യൂസ് ചെയ്തത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആ പ്രസിഡന്റ് എതിരെ നടപടി എടുക്ക് നിങ്ങൾ ആ പ്രസിഡന്റ് എതിരെ നടപടി എടുക്ക് എന്നിട്ട് സി പി എം ന്യായം പറ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് പോലീസ് സേവന്മാരെ വട്ടം കിട്ടിക്കുക എസ് എൻ പി വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ന്യായീകരിക്കണം ഈ ട്വന്റി ഫോർ വാളിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിന് തെറ്റൂര് പറയരുത് ഈ ഈ ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണു നീരിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ സി പി എമ്മിന്റെ വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ എസ് ഐ പി അന്വേഷിച്ച ഒരാൾ അതിൽ പ്രതിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾ ആ ഒരാളെ കൃത്യമായി നിയമത്തെ മുമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞോ ഈ ജില്ലയിലുണ്ട് പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇടപെട്ടു ഇടപെടും ഇനിയും ഇടപെടും ഞാൻ അങ്ങനെ കല്ലാതെ എത്തും റിജി എനിക്ക് നാണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിൽ നവീൻ ബാബുവിന്റെ നാണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്നത് നവീൻ ബാബു വരെ പോലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് നാണമില്ലാത്തത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന വരുന്ന ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു നവീൻ ബാബുവിനുള്ള നീതി എന്ന് പറയുന്നത് നവീൻ ബാബു കുറ്റവിമുക്തരാവുകയും നവീൻ ബാബുവിന്റെ എതിരാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വാദവും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും നിങ്ങൾ പോലും കോടതിയിൽ ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ കഴിയാത്തവൺ നിന്നു പോവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതേ നവീൻ ബാബുവിനെ പ്രതിയായി എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങി പോവേണ്ടി വന്ന ഗതികേട്
ഈ നാട് മുഴുവൻ കാട്ടിൽ അഴിമതിക്ക് പിന്നിൽ അന്വേഷിക്കുക എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ എത്താം നജാ ശ്രീ എൻ ഹരിദാസ് അന്വേഷിക്കാനാണെങ്കിൽ പ്രശാന്തന്റെ വഴികൾ അന്വേഷിക്കണ്ടേ രജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശാന്തന്റെ അളിയനെ സഹോദരി ഭർത്താവിനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പോലീസ് ബന്ധുവാണ് എന്തിനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രജീഷിനെ ഇപ്പൊ പ്രശാന്തന്റെ ബന്ധുവാണെങ്കിൽ ബിജു കണ്ടൊക്കെ പ്രശാന്തന്റെ ബന്ധുവാണ് ചോദ്യം ചെയ്തോ ഇല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഐ ടി സെൽ നേതാവോ എന്തോ ഉണ്ട് അയാൾ പ്രശാന്തന്റെ ബന്ധുവാണ് ചോദ്യം ചെയ്തോ ഇല്ല പ്രശാന്തന്റെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല അപ്പൊ രജീഷിനെ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിഷയമാണെങ്കിൽ രജീഷ് ഇത്രത്തോളം ഫണ്ട് എവിടുന്നാണ് രജീഷ് മറ്റു ഫണ്ടർമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഫണ്ടർമാർ ഏതെങ്കിലും ഉന്നതരുടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണോ എന്ന വഴിക്ക് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഇ എസ് ഐ ടി അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇ എസ് ഐ ടിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ശ്രീ എൻ ഹരിദാസ് ഞാൻ മുൻപ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മുമ്പ് ദയവിതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് റെജി ലുക്കോസിനോട് ഒന്ന് സഹിഷ്ണുതയോടെ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് ഇടപെട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പം പ്രശസ്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് അഷ്മി ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഇത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ രജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം പ്രശാന്തൻ്റെ അളിയനാണ് രണ്ട് പമ്പുകൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ളവരാണ് ഇത് ഈ ഗോവിന്ദ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വീടുമായിട്ട് അഭേദ്യബന്ധമാണ് ഓരോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗോവിന്ദ മാഷ വീട്ടിലെ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതും സ്വീകരണം ഒരു മൊഴി മുറിയിൽ ഇരുത്തുന്നതും സ്വീകരണം ഒരുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ രജീഷാണ് ഈ രജീഷ് നേരത്തെ ഗോവിന്ദ മാഷ് എക്സൈസ് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാഞ്ഞ ഈ ഗോവിന്ദ മാഷ് ജെ കെ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപത്തൂരിൽ ജെ കെ ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജെ കെ ബാറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് രജീഷിൻ്റെ ഇടപെടലാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ചർ വലിയൊരു ചർച്ചയാണ് പ്രാദേശിക ഇവിടെ കമ്മിറ്റി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കമ്മിറ്റിയിൽ വലിയ ചർച്ച നടക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ജെ കെ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാറിന് അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി ആയിരിക്കും ഗോവിന്ദ മാഷാണെന്ന രീതിയിൽ സി പി എം സഖാക്കേടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് ആ ചർച്ച വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രജീഷാണ് രജീഷോട് ഉടായിപ്പാണ് ആള് ഇതിലെ ഈ മൊത്തം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഉടായിപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ണൂർ ജില്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആളുകളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉടായിപ്പ് ടീം കണ്ണൂരിലുണ്ട് ആ കണ്ണൂരിലെ ടീമാണ് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ാണ് നിങ്ങൾ പറയണം സി ബി ഐ വരണം നിങ്ങളുടെ മണിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സി ബി ഐ വരുന്നതിന് അല്ലെ സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നിങ്ങളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അന്വേഷണ സംഘം വന്നാൽ എന്ത് അന്വേഷിക്കാനാണ് വിഷനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷത പറയുന്നു വിഷനൊക്കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കുറെ കാലങ്ങളായി സി പി എമ്മിൻ്റെ കേസ് ബാധിക്കുന്ന ആളാണ് പുതിയ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പം വരുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പുറ്റിയാട്ടൂരുള്ള ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ദിവ്യ കൊണ്ടുപോകുന്നതാ ആ ദിവ്യയൊക്കെ തന്നെ അത് തിരിച്ചടിയായി എന്താ ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇല്ല വികസന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതിനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗംഗാധര മാസ്റ്റർ ആ മാഷയുടെ എൺപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അവിടെ മണ്ണിട്ട് നേത്തണം വയലാണ് ചതുപ്പ് നിലമാണ് അവിടെ വയലിട്ട് മണ്ണിട്ട് നേത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഒബ്ജക്ഷൻ വന്നു ഇവിടെ എ ഡി എമ്മിനെ സന്ദർശിച്ചു പറ ദിവ്യ എ ഡി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞു അത് അനുമതി കൊടുക്കണമെന്ന് എ ഡി എം അനുമതി കൊടുക്കില്ല എന്നത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എ ഡി എമ്മിനോട് ഇത്ര ദേഷ്യം ദിവ്യക്ക് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വരുന്ന നാവ് കൊണ്ട് എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവ്യ ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഗംഗാധരൻ ഒരു വന്നപ്പോൾ പുതിയ ദിവ്യ പറയും ആ ഗംഗാധരനല്ല പുതിയ ഗംഗാധരൻ കാരണം കുറ്റിയാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്താ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗംഗാധരന്മാർക്ക് പേരിട്ടിട്ട് അച്ഛനമ്മമാർ അതിൽ പലതും സഖാക്കന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഗംഗാധരൻ
ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ മേടിക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കലക്ടറേറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ജോയിന്റ് കൗൺസിലും എൻ ജി ഒ യൂണിയനും പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പല വലിയ വൻകിടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പലതും ശരിയാക്കി കൊടുത്ത് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ പൈസ മേടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല അസോസിയേഷൻ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ എൻ ജി ഒ യൂണിയനും ഉണ്ടാൻ പറ്റാത്തത് ജോയിന്റ് കൗൺസിലും ഉണ്ടാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഇവർ വൻ പൈസ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കൈക്കൂലിയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവരാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട എൽ കെ ജി വിദ്യാർത്ഥിയെ കൊണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് കൊടുക്കരുത് സ്വീതനം കൊടുക്കരുത് നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ നീ കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ച ആളുകൾ ഈ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ യൂണിയന്റെ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നത് യൂണിയന് വേണ്ടി കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നു വ്യക്തികൾ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ പോയിട്ട് തലയിൽ വെച്ച് കൊന്നിട്ടാണ് റെജി ലൂക്കോസ് ഇതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്ത് ന്യായീകരണ റെജി ലൂക്കോസ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ന്യായീകരണം ഗോവിന്ദ് മാഷയുടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട പണി ആ കള്ളപ്പരാതി ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ആ സമയം തന്നെ ഗംഗാ തന്നെ തപ്പി ആള് പോയിരുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം ഗംഗാ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് ആള് പോയിരുന്നു ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കല്ലാതെ ചില വിവരങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് വിജിലൻസിൽ ഗംഗാധരൻ കൊടുത്ത പരാതി വളരെ സുഗമമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് വന്നോ നന്നായി കാര്യം അതിൽ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തി ആരുമൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഈ പരാതി പുറത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈക്കൂലി എന്നുള്ള ഈ പുകമറയിൽ നിർത്തില്ലായിരുന്നോ ഗംഗാധന്റെ പരാതി വെച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യയും കൂട്ടാളികളും ഈ പാവം പിടിച്ച നവീൻ ബാബു എന്ന മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷവും വ്യാജങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടോ എത്ര എത്ര കള്ളപ്പരാതി ഉണ്ടാക്കിയാലും എത്ര കള്ള സത്യവാങ്മ ഉണ്ടാക്കിയാലും എത്ര കള്ളവാദങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചാലും റിജി ലൂക്കോസ് ഈ നവീൻ ബാബു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഴിമതിക്കാനാണെന്നൊരു നേരിയ ബോധമെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ശ്രീമതി ഗീത മുതിർന്ന ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അവർ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അവർ ഈ ഗീ മറ്റേ എന്താണ് ടി പി ദിവ്യ മുങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രശാന്തന്റെ മൊഴിയെടുത്തു പ്രശാന്തൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോടും പറഞ്ഞു തെളിവൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ ആകാശത്ത് നിന്ന് എടുത്ത വാദങ്ങൾ അവരോടും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ശ്രീമത് ഗീത സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഗീത കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കൈക്കൂലി അഴിമതി ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഒരു സമിതി സമിതിയിലും ശ്രീമതി റജി ലൂക്കോസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈബർ കടന്നലുകൾക്കും വിശ്വാസമില്ല എന്നുണ്ടോ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നു ഈ നേരിയ പിന്നെ വിശ്വാസമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒരു പാർട്ടി പിന്നെ കുടുംബത്തിലാണ് അതേ ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയുടെ യൂണിയനിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ നാല് പേർക്ക കേരളത്തിലെ പിന്നെ വലത് വർഷ ആ സി പി എം വരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ കുംഭകോണത്തിന് ലോകരക്കാരായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾക്കുമാണ് ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് അദ്ദേഹം അനുവദിക്കാനാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ ടി വി ഓൺ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരാൾ യതീഷ് ഗോവിന്ദ് മാഷ് വീട്ടിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദ് മാഷ് എം എൽ എ ആണ് സുഹൃത്തെ ഒരു എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ ആരും കയറി നിങ്ങൾ ബി ജെ പി കാരുടെ വീട്ടിൽ മറ്റാരും കയറത്തില്ല ഭയമാ കാരണം നിങ്ങൾ വർഗീയവാദികൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു തർക്കമില്ല ഒരു സാധാ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് റാങ്കോടുകൂടി ബിരുദം നേടി ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പ്രാദേശിക അവര് ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നല്ല പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുള്ള സി പി എം കാര്യമായതിന് പേരിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വേട്ടയായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് അവരെ തകർത്ത് തൈക്കുളമാക്കി അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യ എന്നുള്ള പേര് ലക്ഷം തവണയിലും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നാളെ ഈ ഈ സ്ത്രീ ഒരു തെറ്റിയായിട്ട് സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ മുന്നിൽ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചവിട്ടി ഭൂമിയിലെ കാഴ്ത്തിയ നവീൻ ബാബുവിന്
സാറേ ആത്മഹത്യ നിയമവിരുദ്ധമാണല്ലോ ആത്മഹത്യ നിയമ ആത്മഹത്യ ശ്രമം നിയമവിരുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് ഈ നവീൻ ബാബു എതിരെ മുൻകൂർ മുൻകാല പ്രാപ്യത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ പറ എസ് ഐ ടിയോട് കഷ്ടമാണ് പരോക്ഷമായി കൈക്കൂലിക്കാരനാക്കി നിർത്താൻ താങ്കളുടെ സമക്ഷമുള്ള തെളിവിന്റെ അംശം എന്താണ് ഒരൊറ്റയോണം പറയാവോ ഒരൊറ്റയോണം പറയാവോ എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എന്ന് പിന്നെയും സംശയത്തിന് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നവീൻ ബാബു നയാ പൈസ ഈ പ്രശാന്തിന്റെ അടുത്ത് പ്രശാന്ത് വാങ്ങി തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു തെളിവിന്റെ അംശം പറയാവോ താങ്കളുടെ സി സി ടി വി പറയും അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് അത് വന്ന ചാനലടക്കം ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇതുപോലെ പച്ച നുണകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് തട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞ് വിധവന്മാരെ കൊണ്ടിരുത്തി ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ച് താറ്റിച്ച് അവഗണിച്ച് ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നായികയായ ശരി 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 സമയം കഴിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നത് ദിവസം പതിനൊന്നാവുന്നുണ്ട് ദിവസം പതിനൊന്നാവുന്നുണ്ട് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നു തെളിവിന്റെ അരക്കഴിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടാകുന്നത് കേരളത്തിൽ കത്തിയേനെ കോടതിയിൽ വന്നേനെ കോടതിയിലും വന്നിട്ടില്ല അത് വരാത്തതിനർത്ഥം ഈ പറയുന്ന പി പി ദിവിൽ അടക്കം വായ്ത്താരി അല്ലാതെ പ്രശാന്തം പറയുന്ന പരമമായ നുണകളല്ലാതെ ഒന്നുമൊന്നുമില്ല ഇനിയും നവീൻ ബാബുവിനെ മഴയത്ത് നിർത്തരുത് റജിലുക്കോ ഇനിയും നവീൻ ബാബുവിനെ സംശയനിലും നിർത്തരുത് അത് അധമമാണ് അധർമ്മ പണിയാണ് എൻകൗണ്ടർ പൂർണ്ണമാവുന്നു